സോ നമുക്ക് ജൂൺ തേർട്ടിയത്തിന് നടന്ന ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് എക്സാമിനേഷനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനകത്തും ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ജൂൺ തേർട്ടിയത്തിൽ നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കമ്പൈൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരള സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്താണ് ടൈറ്റാനിയം പി ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷൻ എ ഇ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോ നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിജിറ്റലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിനകത്ത് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പോർഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഒക്ടൽ ഫോർമാറ്റ് ഓസ് ഗിവൺ ആ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ കൺവേർഷൻ എന്താണ് ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ ആൻഡ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ സോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ അല്ലേ ഒക്ടൽ നമ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു 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 സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ടു 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 ദ ബേസ് എയ്റ്റ് സോ ഇതിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വൺസ് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺവേർട്ടഡ് ഡേറ്റാനെ തിരിച്ച് ഹെക്സാ ഡെസിമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ മാറ്റാം പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ വൺ സീറോ എഗെയിൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ വൺ സീറോ എഗെയിൻ ടു ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റിന് ഇപ്പുറത്തേക്കോ ടു ഇസ് സീറോ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ സീറോ വൺ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ 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 ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് സോറി ടു ദ ബേസ് ഓക്കെ ടു ദ ബേസ് നമുക്കിവിടെ ബേസ് പറയാൻ പറ്റില്ല ടു ദ ബേസ് ടു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സോ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്ത് നാലെണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നാലെണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർ അല്ലേ കാരണം ദിസ് ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ അടുത്ത വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് നയൻ അതിനപ്പുറത്ത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സീറോ 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 സോ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ അതിന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ പോയിന്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇനി നാലെണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക പോയിന്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നാലെണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എയ്റ്റ് ടെൻ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഇസ് എ ടെന്നിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വി ഹാവ് എ അതിനുശേഷം നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ വൺ 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 സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൽ നയൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ 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 ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്കുള്ളത് വി ഹാവ് ഇ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോ സീറോ 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 സോ സീറോ 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 വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ വി ഹാവ് എന്താണ് വൺ ഇ എ ഡോട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ടു ദ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് കൺവേർട്ടഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി മച്ച് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു കൗണ്ടറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാണ് ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് കൗണ്ടേഴ്സിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ആ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പോർഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ഫോർ ബിറ്റ് റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസിങ്കർണസ് കൗണ്ടർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോർ ബിറ്റ് സിങ്കർണസ് കൗണ്ടർ അതായത് സിങ്ക
of second clock pulse sorry of second flip flop another 10 nanosecond for third flip flop and another 10 nanoseconds for the fourth flip flop so in the case of a ripple counter and then 40 nanoseconds is required for generating the entire output there are synchronous counter on angle synchronous counter on angle tar varik in the synchronous counter synchronous counter means or a clock pulse with an alarm at a time number and you exciting at a time exciting so I'm gonna excite the same ball or advantage and then totally 10 nanoseconds money a clock pulse one guy 10 nanoseconds carrying ball all the time output ready so answer on the total time delay is 40 nanoseconds for asynchronous and 10 nanoseconds for synchronous so number answer option B but are basic I to love for a question I don't know next is so the gap which combinational circuit is well known for selecting a single input from a multiple input other other multiple input max sorry multiple input input side available on even in them any carry particular input to mathram select either output live for the canal and all of that it in the device on the digital electronics in there and then a fundamental carry on what is this device on all of them we have multiple inputs depending upon the time I like it depending upon the requirement or depending upon the condition this which will select any one of the input and that input will be transferred to the output directly that is the number max in the way another other data selector max in the very name on a data selector so answer is option a how many not gates are required for the construction of a 4 to 1 multiplexer from the following it's a not gates when I'm on so the yeah now we have a max with a max on the max on or not for is to one on all input them or output them la or a max on we have four input and one output in all input in a any q select chain among it I am having two select lines yes to zero and s1 two select lines s to zero and s1 so any people and input to go to galley if a in beam on a input in and go to kind of they seek another angle a bar b bar well okay so a should be negated b should be negated a bar b a b bar a b so number could come back to the nile combination on the angle a illegal b on the angle a bar illegal b bar a bar b bar generate and we require two not gates so answer is option c two not gates another number day correct answer next to correct doubtful i told a question on a in the case of the adder circuit the carry propagation can be expressed as carry propagation can be expressed as another question actually carry propagation not option exactly the character on the book of a ram but at the lab function of a good time making the answer and then a carry propagation equal to a plus b nana so he question I'm okay and then a challenge the end father than a lot of question on so this question should be challenged okay Carlo normal addition on a shirky and then a addition value addition value you carry Kim Namak and then an expression on the left person I'm going to take an a plus B and a plus B can never be the carry propagate Carlo Donna Carlo simple item a half under circuit at the go simple item with a half adder circuit at the zero 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 one one zero and one one either on a number day a b l a is in the sum and the game some means and then us zero one one zero with a carry one and a back in that limb carry is going to be zero so carry a plan is a down other when both the inputs are high and carry a plan is a down other when both the inputs are high la see a plus b a plus b go to the inner that cannot happen so carry should be in that a b at least it should be a b a plus b go to the inner carry propagation apparently present area him when either of the input is high there will should be a carry la so this is actually wrong a plus b nor another sum in the expression on a carry propagate a half adder learning in the monkey a b in the random angle but yeah so this is actually this should be wrong next question micro processor la for a question on a see micro processor session motta my to get it all our students in a student in a in that actually a processor not the some boy in the day and all the idea get it on down 
we were talking about and then bitwise addition bitwise subtraction ellam bitwise aanu ee arithmetic and logic unit nagathu sambhavikkunnathu so whatever be the operations whatever be the logical aikotte addition operation aikotte endu aikotte it was a bitwise operation currently endundu aa currently varunnadine namakku endana bitwise addition aikotte bitwise subtraction aikotte logical aikotte ellam bitwise aayirun so it is nothing but endana combinational logic endu logic aanu alu use cheynathu it is nothing but a combinational logic സീക്വൻഷ്യലി മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അറ്റ് എ ടൈം എ ലുവിന് എന്താണ് ഒരു സാധനം മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് അറ്റ് എ ടൈം അർത്ഥമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് നടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് ലോജിക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇസ് ടെൻ മെഗാ ഹെർട്സ് നമ്മളിത് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ടൈം പീരീഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നും T state എന്താണെന്നും അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇസ് സെയിം ആസ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ടി സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ദ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ആൻ എയ്റ്റ് സോറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇസ് ടെൻ മെഗാ ഹെർട്സ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ മെഗാ ഹെർട്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ What is the time period of clock cycle? Endana? It is equal to 1 divided by 10 megahertz. In the way, 0.1 microseconds is the time period of the clock pulse. Share your knock-up. Okay. Time required to execute an instruction is 1.2 seconds. That is one instruction. What is the instruction? For example, move A comma B. It is an instruction. MVI A comma 88. It is an instruction. A set of instructions will constitute a program. We have to do a job. We need a set of instructions. Okay. We need a set of instructions. Okay. We have to ask a question. Time required to execute an instruction is 1.2 microsecond. That is, we need one instruction to execute. We need 1.2 microsecond. Okay. Okay. That is, we need one T-state. We need time duration 0.1 microsecond. The question is, we need one instruction. How many T states are needed for executing the instruction? Sherry, Pakshay, how many T states are needed for executing the instruction? Multiple T states may be required to for an execution. One T state will not be completed in one T state. One T state will not be completed in one T state. One T state will not be completed in one T state. Micro instruction. What do we know? For example, move A comma B. എന്താണ് അതിനകത്ത് ഓപ്പോഡ് ഫെച്ചും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തായാലും ഒരു ഓപ്പോഡ് ഫെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഓപ്പോഡ് ഫെച്ചിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ നാല് ടി സ്റ്റേറ്റ് എടുത്താലേ ആ ഓപ്പോഡ് ഫെച്ച് കഴിയത്തുള്ളൂ സോ ഈ കേസിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതോ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിക്വയർസ് വൺ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ടി ക്ലോക്ക് പോൾസ് ഇസ് ഗിവൺ സോ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് പോൾസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് 1.2 microseconds divided by 0.1 microseconds is equal to 12 T-states. So, if we have 12 clock cycles, we will complete the execution of that 1.2 microseconds. At the same time, that execution of that particular instruction is also completed. So, that is the answer. So, we will go to the next question in the microprocessor. So, let's go to the next question. രണ്ട് പ്രോസസറിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം പ്രോസസ്സർ വണ്ണിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്രോസസ്സർ ടൂലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് സെയിം ടൈം എടുക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സർ ഞാൻ പ്രോസസ്സർ ബിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ്സർ ടൈം ആണ് എടുത്തത് വെൻ കമ്പയർ ടു പ്രോസസ്സർ എ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സർ ബിയിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസും എടുത്തു വെൻ കമ്പയർ ടു പ്രോസസ്സർ ബി സോ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോസസ്സറിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ സെയിം സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഐ ആം കമ്പയറിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് This is processor A and this is processor B. So, the gap processor A is the total time of execution. Total time of execution. 
divided by that is instructions on the Vijarika. Let it be some five set of instructions. Anj set of instructions complete and made it the total time taken for completing the entire execution divided by one instruction. One instruction at the Noki Adanagata, one instruction at the Noki Kainale, one instruction it frame cycles of Venom and multiplied with time period of one cycle. In the same pool, Namaka, one instruction complete and all time duration get up. So, number of cycles per instruction into and the denominator like the time duration of one cycle along one clock pulse. That is why the frequency of the processor A multiply the frequency of processor A multiply the This will give you the number of instructions. That is the number of instructions. Then processor B will time of execution in processor B divided by number of clock cycles required the same thing. Number of clock cycles required. So, number of cycles per instruction into time period of one clock cycle that is frequency of processor b in a numerator le kondu divide cheyunu itre ullu namaku easy aayittu cheya idine equate cheyipom time of execution of processor a okay into frequency of a frequency of a nu parna endana it is 1 megahertz 1 megahertz ano 10 ayirunno Sorry, 1 gigahertz. Sorry, it is 1 gigahertz. Time of execution of B and R is 20 percentage lesser than. I know that 0.75 into 1 gigahertz. 20 percentage lesser time on B in the other. Number of clock cycles required on B in a 20 percentage more on. So, now I have X and this is 1.2 X. That is 1.2 X. Now, I have to do Time of execution of A, I cancel it up 0.75 times time of execution of A and time of execution of B. So, this is the frequency of processor B is equal to frequency of processor A into 1.2, that is the middle of divided by 0.75 is equal to 1.6 times frequency of first processor. First processor 1 gigahertz, so it is 1.6 gigahertz. So, number answer and answer is option B. This question is not the same as the microprocessor. This question is focused on this question. But, we have basic understanding. One instruction is the same cycles. One cycle is one T-stage. One T-stage is the duration of the clock cycle. If we have the same thing, it is easy. This is the basic. Aptitude question boleh, nama kita ada manggil. Ini dene kena kakam, ini nolade ya ulu. Next question. In an 8085 assembly language, a sequence of two registers that multiplies the content of D register pair by two. Ada ya dene. D E ini beri nama orang register pair nama kondo. Ha register pair ni atau la content ini double orang multiply dia. I have to make it two times. Anggane cegi nama manggil. Anggane cegi nama manggil. So, the key, multiplication by 2 means adding the content by itself. That is DE in the parayana, register pair in the content in a, one thing goda add in a. And stores the result in HL pair. In the end, this is HL pair in the store in a. This is our duty. Now, we have a similar type of question class will discuss here. This is the key, the increment the contents of memory location. We have a class in the class, this is the advanced type of question. That is exchange INRM answer. Exchange INRM. Similarly, we have exchange 4 options. Sorry, we have 4 options. Similar type of question. We have to answer the same question. Exchange is dad heads. Dad heads means we have to discuss it. It is double add. Dad heads is double add. Dad B means BE pair and HL pair. The result will be stored in HL pair. So, we can multiply DE register pair like content in a multiply GI by 2 times. That means adding the content by itself. So, what do we do? Exchange. If you do exchange, what do you do? Exchange is the first time you do operation. DE pair, HL pair, exchange is the first time. 
ഓക്കെ സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഡി ഇ പേരിനകത്ത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എൽ പേരിനകത്ത് ഈ സാധനം കയറും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എൽ പേരിനകത്ത് പേരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡാഡ് ഹെച്ച് ഡാഡ് ഹെച്ച് മീൻസ് ഡാഡ് ഹെച്ച് മീൻസ് ഡബിൾ ആഡ് അല്ലേ എച്ച് എൽ പേർ പ്ലസ് എച്ച് എൽ പേർ സോ ഡാഡ് ഹെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇ ഹെച്ച് എൽ പ്ലസ് അനദർ ഹെച്ച് എൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഹെച്ച് എൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഡി പേരിനകത്ത് കണ്ടന്റിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു So, our answer is option D. Okay. Next question. Find the resolution of a 10-bit analog to digital converter for an input range of 10 volt. Discussed in class. What is the basic question? The basics of analog to digital converter. Resolution is the same. Resolution is the same. When voltage is given, full scale voltage divided by 2 raised to n minus 1 will give you the value of resolution. What is the same? 10 volt divided by 2 raised to n minus 1. n and 10 bit. So 2 raised to 10 is 1024. Minus 1 is 1023. So this will give you 10 divided by 1023. Approximately, we have 9.77 millivolt. In the so this is our answer. Direct question. Anna. It was very well explained in the class. Next question. Advantages of using freewheeling diode. Class is തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിനകത്ത് കൺവേർട്ടറിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ വിലിംഗ് ഡയോഡ് ഫ്രീ വിലിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എല്ലാ കൺവേർട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യു നോ വാട്ട് ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രീ വിലിംഗ് ഡയോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് പവർ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ലോഡ് കറണ്ട് വെയ് ഫോം ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബെറ്റർ ലോഡ് പെർഫോമൻസ് ലോഡ് കറണ്ട് വെയ് ഫോം ഇംപ്രൂവ്ഡ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഫ്രീ വിലിംഗ് ഡയോഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ദ Load having the inductive nature should have some easy path for the energy to discharge. In that case, the cycle is starting to start the cycle. So, free wheeling diode is not a they may lead to some spark over. So, that is prevent the amendment to free wheeling diode. It is not a load current wave form. So, thereby improving the performance of the load. So, our best answer is answer D. And then, all of the above is the best answer. Next question. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഓഫ് എ തൈരിസ്റ്റർ ഇസ് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് ഓഫ് തൈരിസ്റ്റർ ഇസ് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ ദെൻ ദ മിനിമം വിത്ത് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് പേൾസ് റിക്വയർഡ് ടു പ്രോപ്പർലി തേൺ ഓൺ തൈരിസ്റ്റർ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൺ ഇൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം ഗേറ്റ് പേൾസ് വിത്ത് റിക്വയർഡ് ടു ടേൺ ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജും സെയിം ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ സെയിം പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ആകെ കൂടി അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാച്ചിങ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ സോ ഇതിന് ഇനി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടർ ഇസിക്കൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി സോ ഈ കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്നും ഈ ലാച്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ വരെ റൈസ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന അത്രയും ഡ്യൂറേഷൻ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഗേറ്റ് പേഴ്സ് ടു ദ തൈരിസ്റ്റർ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി ടി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ഗേറ്റ് പേൾസ് വിത്ത് ഓഫ് തൈരിസ്റ്റർ എന്താണ് ഡി ടി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ഇൻഡക്ടർ ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പോയിന്റ് വൺ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ അല്ലേ സോ പോയിന്റ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഫോർ മില്ലി ആംബിയർ വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫോർ മൈക്രോ ആംബിയർ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ അല്ലേ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിന്റെ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഈ കൺവേർട്ടർ സെക്ഷനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു അഡ്വ
ഹയർ റേറ്റിംഗ് ഹയർ റേറ്റിംഗ് ഡയോഡ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ റേറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മിനിമം ആയിരുന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഇസ് വി എം നെക്സ്റ്റ് ഒപ്പം ഹാസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സി എം ആർ ആർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിബൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് സീരീസിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് സീരീസിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്പാം എസ് ഹാവിങ് സി എം ആർ ആർ ടെൻ ടു ദ പവർ ഫൈവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് സി എം ആർ ആർ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിബൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെസിബൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ട്വന്റി ലോഗ് സി എം ആർ ആർ സി എം ആർ ആർ ഇൻ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഡെസിബൽ ഇസ് ദിസ് വൺ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് സോ ലോഗ് സി എം ആർ ആർ എന്താണ് ലോഗ് സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വന്റി ഇസ് ഫൈവ് അതിന്റെ അർത്ഥം സി എം ആർ ആർ എന്താണ് സി എം ആർ ആർ ഇസ് ടെൻ ടു ദ പവർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റിന് അത് തന്നെയാണ് സി എം ആർ ആർ ഇസ് ടെൻ ടു ദ പവർ ഫൈവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വേറെ എന്തോ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ടെൻ ടു ദ പവർ ത്രീ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് ക്ലാസ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറൻസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർ അല്ലേ സോ സി എം ആർ ആർ കിട്ടി ഡിഫറൻസ് ഗെയിൻ കിട്ടി ടെൻ ടു ദ പവർ ഫോർ നമുക്കറിയാം സി എം ആർ ആർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഗെയിൻ ബൈ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എം ആർ ആർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ ആൻസർ ഡെസിബൽ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ആസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ പാം ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന്റെ സെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഐഡിയൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എന്താണ് ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസൈഡ് വെരി ലോ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വെരി ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് സോറി വെരി ഹൈ ഔട്ട് വെരി ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വെരി ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ സി എം ആർ ആർ അതായത് സി എം ആർ ആർ ഷുഡ് ബി ഇൻഫിനിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൂ റേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻപുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് കാരൻ ഷുഡ് ബി സീറോ ഇൻപുട്ട് ബയാസ് കാരൻ ഷുഡ് ബി സീറോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ഒപ്പം കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് സോറി ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും വെരി ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ആണ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൻ ഒപ്പാം ഇൻക്രീസസ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലൂ റേറ്റ് എത്ര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കണേ സ്ലൂ റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൂ റേറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ ഒപ്പാം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എത്ര വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് സ്ലൂ റേറ്റ് ഇസ് എത്ര വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ആണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യുക യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റലിൽ നിന്നും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്നും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് എന്താണ് കെ എസ് ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സ് സബ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സ് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഫീസ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ്
ആ ലൈവ് സെഷൻ്റെ റെക്കോർഡ് സെഷൻ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ ഇരുന്ന ഡൗട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വൺസ് ദ കോഴ്സസ് ഓവർ സെപ്പറേറ്റ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് സോ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ വൺസ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റേസിൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ റേസിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരെ എത്തി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ സോ ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം കൂടെ എന്താണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓരോ ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീക്കർ സൈഡ് നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കും നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷനകത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സ്കോർ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സോ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ബേസിക്സും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അപ് ടു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ആയിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ കാരണം നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷനകത്ത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി ദർ വിൽ ബി അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിനേഷനകത്ത് ഇപ്പം മെഷീൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മെഷീൻസിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസിയർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദർ വിൽ ബി സം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദ മെഷീൻസ് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും വിച്ച് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് സോ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ അതായത് വൺസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സോ ആ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് യൂഷ്വലി വേറെ എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരുന്നതും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ എന്താണ് ഡ്രിക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ദ സബ് എഞ്ചിനീയർ കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറ്റ് പ്രസൻ്റ്ലി ദർ ആർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വേക്കൻസീസ് സോ ബൈ ദ ടൈം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ വേക്കൻസീസ് മേ ഷൂട്ട് അപ്പ് ടു എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി വരെയൊക്കെ സബ് എഞ്ചിനീയറിന് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പേ സ്കെയിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് തന്നെ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ സബ് എഞ്ചിനീയർ അതാണ് കെ എസ് സി ബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഇസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വേക്കൻസീസ് കറണ്ട്ലി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഇയർ വരെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും സോ വേക്കൻസീസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കം അപ്പ് എല്ലാ ഇയറും റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ വേക്കൻസീസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷൂട്ട് അപ്പ് സോ കറണ്ട് വേക്കൻസി കുറവാണ് എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഓൾ ദ എം ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ ദ എം ടെക് ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അഗെയിൻ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ഓഡിയോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലൈവ് സെഷൻസ് ലൈവ് റെക്കോർഡഡ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ് ടോപ്പിക് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫ്രം മോഡറേറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇതൊരു എം ടെക് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് എം ടെക് ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ എ